Hi friends, so we will solve the decimals and fractions concept in all of the problems. So we will see the revision in this video. So we will see the revision in this video. So we will see the revision in the previous videos. So we will see the revision in the previous videos. So we will see the revision in the previous videos. So we will see the revision in the decimals and fractions. So in the previous video, we will see the simplification in the previous video. So the simplification in the railways is a very important problem. So we will solve a different set of problems. Doubts rendah sih na comment pun nggak, okey wa. So itulah nama, adilah adilah ini nama nariye RRB le kita problem sila solve puni itu. Sadu rombo mukia adi, pih patuk nggak. So adat tawey raya, yadar lang kek lang decimals and fractions lah. Abdi ingre video sta, itu okey wa. So nda video last raya watch pun nggak, so pangguluk easy understand aku, so wang nggak video klo pogla. So itu raya nama channel lah subscribe pun nggak berdingin nggak, clear kara red kala subscribe button klik puni kongga, marak kama pakat lah red kara bell icon iu press puni kongga. So first problem பாருங்க, 0.2956 bar, இது RRB ले 2005 paperல கேட்டிருக்காங்க, so just ஒரு revision மாதிரிதான் previous அன்ன videos எல்லாம் பார்த்து revise பண்ணிருப்பீங்க, நம்பிரு, so இல்லா அப்படின்ன அதலாம் பே revise பண்ணிட்டு வாங்கு உங்களுக்கு easy யார்க்கும் சரியா, so இது easy கடகடான் சால் பண்ணிருலாம் நல்ல practice ஆய்டோ, so 0.2956 bar, bar இதுக்கு மேல இருக்கு 56 மேல இருக்கு நம்பரல்லாம் bar இல்லை அது நம்ம சப்பராக்கப் போனானும் correct bar இல்லாது நம்பர் எனக்கு தேவை இல்லை அப்படின் right so அடுத்துது கீல் என்னல் அடுதுனோ 9 stands for bar B9 யாப்போக இருக்கில்லா so எத்தனை நம்பர் bar கீல் இருக்கு 2 நம்பர் bar கீல் இருக்கு so 2-9 எத்தனை நம்பர் bar இல்லாம் இருக்கு 2 நம்பர் bar இல்லாம் இருக்கு so 2-0 no bar 0 நியாப்போக just 2927 divided by 9900 அவளதா இதுதான் என்னுடை answer பிடிதா so 2927 divided by 9900 answer என்ன option C 2927 by 9900 அவளதா easy ஏற்க அவளதா next அடுத்தது பாருங்க so அதை மறி ஒரு recurring decimal number குடுத்திருக்காங்க இன்னும் ஒரு number குடுத்திருக்காங்க division கேட்டிருக்காங்க இது SSC paperல கேட்டிருக்காங்க so RRB லிங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு right so பார்க்கலாம் so first என்ன 0.142857 வச் கண்டுவட் பணிக்காங்க சரியா so இது கண்டுவட் பண்ணு என்ன பண்ணும் 142857 divided by so எல்லாமே பார்லதான் இருக்கு பார்க்கிலேன் numbers under the bar R தான் இருக்கு இங்கியும் bar கிக்கில R number தான் இருக்கு இப்படி வந்துச்சு நான் automatically இங்குத்து denominator இதோடு denominator cancel தான் அகப்போது divide பண்ணும் போது சரியா இது நல்ல நியாப் போச்சுக்கும்க நான் division பண்ணிரே addition பத்தி பேசில் so division பண்ணும் போது ஒரே number of elements under the bar வந்துச்சு அப்படினா directing புரிதா இல்லியா, சு இந்த மதிரி number of பார்க்கு கீல் ஒரே number of elements ரெண்டுத்துக்கு வந்து division கேட்டுதாங்க அப்படினா அந்த number அப்படி எல்லுதி divide பண்ணிடா போதும் பா, புரிதா, சு நான் step by step சொல்லுதுக்காக basic நான் இது சொல்லுதுக்காக நான் புரிதா, hint, செடி வந்துச்சின் direct அப்படி எல்லுதிக்கும் சரியா, சு இதுக்கு answer என்ன 1 rounded numbers அதுக்கு சொந்த மாரிதே answer வந்துருக்கும் so director நீங்கள் தைரிமா இது நீங்கள் பார்த்தலை திரிதே 7 into 2 14 so something இங்கு 2 தான் இருக்கு so 2 கொண்டு மட்டிவிலைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த answer வரும் check பண்ணி பார்த்துக்கும் so 1 by 2 நமாக மரந்து confusionல் நாம் 6வத்தில் நான் 2 அல்லை divisible item 2 okay வா, easy இருக்கா, so next, இந்த hint நியாப் போச்சுக்கும் அப்பா, okay வா, division இது மரந்திராதீங்க, okay வா, so next, இங்க பாருங்க, அதே மாதிரி problem தாப்பா, நான் addition கேட்டிருக்காங்க, so இந்த மாதிரி கேசில் என்ன பொண்ணும் so இதை first basic பாத்துக்கலாம் தது 
சிக்ஸ் செவன் பார் ஸோ இது நம்ம பார்த்தது பியோர் ரெக்கரிங் டெசிமல் கரெக்டாக ஸோ இது என்ன மிக்சட் ரெக்கரிங் டெசிமல் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே சொன்னேன் ரெக்கரிங் டெசிமல் வீடியோலாம் சொன்னேன் கரெக்டாக ஓகேவா ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் பார் இது நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்ப்பா த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை நைன் நைன் ஜீரோ சார் இப்போ உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க கரெக்டாக இந்த ரிசல்ட் என்னப்பா த்ரீ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ பை நைன் நைன் ஜீரோ சார் அவசரத்தில் இதெல்லாம் டிவைட்லாம் பண்ணி வச்சுட்டாதீங்க இதோட ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ 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 பார் இதை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் த்ரீ 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 மைனஸ் பார் இல்லாத நம்பர் என்ன ஒன் த்ரீ டிவைடட் பை நைன் நைன் ஜீரோ ஜீரோ கரெக்டா இதோட ரிசல்ட் என்ன டூ ஜீரோ பை நைன் நைன் ஜீரோ ஜீரோ கரெக்டா இப்போ நான் அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் சரியா ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ பிளஸ் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ டிவைடட் பை நைன் நைன் ஜீரோ ஜீரோ இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுவும் நான் மேலே சொன்ன மாதிரி கேஸ் தான் கரெக்டாக பட் இதில் நடுவில் இருக்கிற சிம்பிள் என்ன ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் அவசரத்தில் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ 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 அப்படி ஆட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் அந்த ப்ராப்ளம் நான் சொல்கிறேன் புரியுது ஸோ டிவிஷன் வந்தால் மட்டும் ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே இருக்கிறது உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகாதனால நீங்கள் டேரெக்டாக அதை டிவைட் பண்ணிக்கலாம் பட் அடிஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரில் தான் சால்வ் பண்ணணும் புரியுதா இல்லையா ஸோ இதை ஆன்சர் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது த்ரீ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ டிவைடட் பை நைன் நைன் ஜீரோ ஜீரோ கரெக்டாக ஸோ ஃபோர் செவன் ஃபைவ் த்ரீ பை நைன் நைன் ஜீரோ ஜீரோன்னு வரும் கரெக்டாக இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷனில் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இருக்குது பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எயிட்க்கு மேலே பார் இருக்குது பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஹோல் பார் சரியா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஒன்க்கு மேலே பார் இருக்குது கரெக்டா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நீங்கள் டிவைட் பண்ணணுமே கஷ்டப்பட்டு இந்த எல்லாத்துலேயுமே பார் இருக்கு ஒரே ஒரு இதில் மட்டும் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இருக்கு ஸோ ஸோ ஏதோ ஒரு ரெக்கரிங் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ரொம்ப ப்ராப்ளம் டைம் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுக்கு நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர் செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஏன் நான் இப்படி எழுதிக்கலாமா ஃபோர் செவன் ஃபைவ் த்ரீ பை நைன் நைன் இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இப்படி எழுதிக்கலாமாப்பா ஸோ ஃபோர் செவன் ஃபைவ் த்ரீ பை நைன் நைன் ஜீரோ ஜீரோ நான் நைன்டி நைன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதே நமக்கு தனியாக ஆயிடுச்சு சரியா ஸோ இப்போ இதை மட்டும் நான் கேல்குலேட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ நான் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் த்ரீ டிவைடட் பை நைன்டி நைன் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன வரும் எனக்குன்னா த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் வரும் அதாவது ஃபோர் டேபிளுக்கு போகும் நெக்ஸ்ட் செவன் நைன் த்ரீ வரும் செவன் நைன் டூ எயிட் டேபிளுக்கு வரும் ஸோ இங்கே அகெயின் எனக்கு ரிமைண்டர் ஒன் வரும் இப்போ கவனிங்க ஸோ ரிமைண்டர் ஒன் வந்துருச்சு ஸோ நான் அகெயின் நான் இன்னொரு ஜீரோவை தான் நான் பாரோ பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே எனக்கு என்ன ஒரு பாயிண்ட் வந்துடும் ஸோ அகெயின் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜீரோ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இப்போவும் என்னால் டிவி டிவி டிவிசிபிள் ஆகாது ஸோ அகெயின் நான் அங்கே ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இப்போ அகெயின் நான் ஜீரோவை கீழே இறக்குறேன் ஸோ இப்போ தான் எனக்கு சப்ஸ்டியூட் ஆகும் நைன்டி நைன் ஸோ இங்கே எனக்கு என்ன வந்துடும் ஃபோர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஸோ இதை பார்த்தாலே எங்களுக்கு தெரியும் அகெயின் ரிமைண்டர் ஒன் வரும் ஸோ இதே கேஸ் தானே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஜீரோ ஒன் தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி டிவிஷனில் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாமா ஸோ இதே நீங்கள் நைன் நைன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் சரியா ஸோ ஃபோர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பார் இப்படி எழுதிக்கலாமா ஸோ இப்போ இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபோர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பார் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை எப்படி பா பண்ணணும் டிவிஷன்னாலே எங்கே டிஸ்மர் பிளேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும்னு சொன்னேன் ஸோ எத்தனை பிளேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் கீழே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கும் சோ பிளேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் ரெண்டு பிளேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஒன் பார் மறந்துடாதீங்க ஸோ இது தான் ஆன்சர் புரியுதா ஸோ ஆன்சர் என்னப்பா ஆப்ஷன் டி பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஒன் பார் ஈஸியாக இருக்கா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜீரோ சந்திச்சுன்னா இப்படி கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் டைம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக ஒரு ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது
அதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் வந்துடும் அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ நான் எங்கெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மேலேயும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கீழேயும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை மறந்துடக்கூடாது கரெக்டாக ஸோ கீழே மட்டும் பண்ணக்கூடாது மேலேயும் பண்ணணும் அப்போ தான் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி அதே ஃப்ராக்ஷன் வரும் காம்பன்சேட் தான் நம்ம பண்ணுறோம் சரியா ஸோ நம்ம கீழே இருக்கிறத இப்படி மாற்றணுங்கிறதுக்காக மேலேயும் கீழேயும் டென் பவர் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சரியா ஸோ மேலே என்னப்பா வரும் டென் பவர் ஃபோர் பை கீழே என்ன வரும் நான் அப்படி டென் பவர் ஃபோரில் மல்டிப்ளை பண்ண உடனே எனக்கு ரிசல்ட் என்ன ஆயிரும் சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் ஆயிரும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் ஆயிரும் ஏன்னா நம்ம ஃபோர் பவர்ஸ் ஆஃப் டென் டென் பவர் ஃபோரில் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் புரியுதா ஸோ இது தான் எனக்கு வேணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்லிக்கலாம் இதான் இந்த ஃப்ராக்ஷன் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் இன்டூ டென் பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாமா இப்போ ஒன் பை த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எயிட்டோட ஆன்சர் என்ன பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் எயிட் நைன் கரெக்டாக இன்டு டென் பவர் ஃபோர் இப்போ என்னப்பா ஆன்சர் வரும் பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருந்தா இதை ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க கரெக்டாக இப்போ இந்த ஸ்மால் நம்பர் நான் டென் பவர் ஒரு நம்பரால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் டெஸ்மல் பிளேஸ் ரைட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ எத்தனை பிளேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் இங்கே டென் பவர் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் டெஸ்மல் பிளேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு இங்கே மூணு இங்கே நாலு ஸோ ஆன்சர் என்னப்பா வரும் டூ சிக்ஸ் எயிட் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ அதாவது டூ சிக்ஸ் எயிட் நைன் கரெக்டாக ஆப்ஷனில் இருக்கா பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி டூ சிக்ஸ் எயிட் நைன் புரியுதா அவ்வளோதான் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே என்ன நம்ம டெசிமல்ஸில் பார்த்தா பேசிக்ஸ் தான் கரெக்டாக ஸோ அந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ கேர்லஸ் மிஸ்டேக் போடுறக்கூடாது சார் ஆப்ஷன்ஸே பார்த்தாலே தெரியும் ஈஸியாக கேர்லஸ் மிஸ்டேக் போடுவாங்கிற மாதிரியே அந்த மோட்டிவ்லேயே கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சரியா ஸோ கேர்ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டாக அந்த மூணுமே ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்ளம்ஸோட நம்ம டெஸ்மல்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் ஸோ நான் ரெண்டு மெத்தட் சொன்னேன் ஒன்று டேரெக்டாக டெஸ்மல்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று என்ன சொன்னேன் ஸோ கம்பேர் பண்ணி அந்த மாதிரி ஸோ எது உங்களுக்கு ஈஸியோ அந்த மாதிரி மெத்தடு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ரயில்வேஸ் ஆர்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் ப்ராப்ளமும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வரும் அசெண்டிங் ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூணு செட் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே நம்பர்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு கரெக்டாக ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் எந்த மெத்தடுனாலும் சால்வ் பண்ணி அசெண்டிங் ஆர்டரில் ஃபைன் பண்ணணும் சரியா முக்கியமான பாயிண்ட் அசெண்டிங் ஆர்டர்ஸ் தான் மறந்துடாதீங்க சரியா ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஸோ பா பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு நம்பர் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் நல்ல ஸோ இது மைனஸ் சரியா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அது மாதிரி இங்கே ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுப்பா ஸோ எப்போவுமே நம்ம மேலே தான் ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே கீழே ஏ கியூப் ப்ளஸ் பிக்யூ ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் என்ன ஹிண்ட் சொன்னேன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் போன வீடியோவில் அதை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக அதை சால்வ் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ அந்த ஹிண்ட் யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் எழுத நியூமரேட்டரில் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது ஞாபகம் இருக்க அந்த ஹிண்ட்டு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் டினாமினேட்டரில் ஏ கியூ ப்ளஸ் பிக்யூ இருக்குது அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஆன்சராக மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஸ்பீட் ஜாஸ்தி ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்மல்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களோட ஒரு லைக்கும் எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஈஸியாக அபியான் ட்ரிக்ஸை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆல்